తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ అవినీతిని అక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు వైసీపీ పూరించిన సమర శంకారావం సోమవారం అనంతపురంలో జరగనుంది వైసీపీ అధినేత జగన్ పాల్గొనే ఈ సభా ఏర్పాట్లను వైసీపీ నేతలు తలసీల రఘురాం అనంతపురం మాజీ ఎంపీ అనంత వెంకట్రామిరెడ్డిలు పర్యవేక్షిస్తున్నారు సమర శంకారావం ద్వారా ఏపీ బాబుని నమ్మద్దు అనే నినాదంతో వైసీపీ ప్రజల్లోకి వెళ్తోంది ఇక సభా ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షిస్తున్న వైసీపీ నేతలతో మానంతపురం జిల్లా ప్రతినిధి నాయుడు ఫేస్ టు ఫేస్ రేపు అనంతపురంలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో సమర శంకారావం సభను నిర్వహించబోతున్నారు ఈ నాయకులు ఇక్కడ ఏర్పాట్లు చూస్తున్నారు ఇదే అంశంపై మనతో మాట్లాడడానికి సీనియర్ నాయకులు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సభ సమర శంకారావం పారతో కార్యకర్తలను అందరినీ దశా దిశ నిర్దేశం చేసేందుకు ఎన్నికల కోసం జరుగుతున్న సభ ఇది రేపు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడికి వస్తారు ఈ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ఆయన రాబోయే ఎన్నికల్లో మేము తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కార్యకర్తలు ఏ విధంగా వ్యవహరించాలి అటన్నిటి మీద కూడా కార్యకర్తలకు ఉద్బోధించడానికి ఈ సభ జరగబోతుంది మొత్తం మీద జిల్లా వ్యాప్తంగా కావచ్చు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ సభ నుంచి ఏం చెప్పబోతున్నారు సార్ ఈ సభలో రాబోయే రోజుల్లో ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్నికల వాగ్దానాలను ఉల్లంఘించి ఇప్పుడు వచ్చి పసుపు కుంకుమ అని డాక్రా రుణాలను రద్దు అని చెప్పి రకరకాల వాగ్దానాలు చేస్తున్నారు వాటన్నిటిని కూడా ప్రజలకు అర్థమయ్యే విధంగా గతంలో ఏం చెప్పారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా వివరించడం ఎన్నికల్లో మేము తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వాళ్ళందరినీ కార్యోన్ముఖం చేసేందుకు ఉద్దేశించిన సభ ఇది మనతో సీనియర్ నాయకులు మాజీ ఎంపీ అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారు సార్ సార్ ఈ సభ పైన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి ఇప్పటికే దాదాపుగా పద్ పద్నాలుగు మాసాలు అనమాట మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు జరిగి మారుమూలలు కూడా ప్రతిగలతో ప్రజల్లో మమేకమై ప్రజలను చైతన్యపరిచారు ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం కావచ్చు కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం కావచ్చు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలను ఎలా వంచించింది ఎలా మోసం చేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలా అవినీతిలో కూరుకోబోయింది వారు ఇచ్చిన హామీలు ఏది కానీ అమలు పరచుకోకుండా ఎలా మోసం చేస్తున్నారని చెప్పి చైతన్యపరిచాడు ఈరోజు మాకు మేము ప్రజల్లో మమేకమవుతున్నాం కాబట్టి ఈరోజు ప్రజల యొక్క స్పందన చూసి ప్రజలు ఇప్పుడే ఒక ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు తెలుగుదేశం పార్టీని ఇప్పుడు సాగనంపాల్సిన అవసరం ఉంది దీనికి సమాధి కట్టాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారని చెప్పి మాకు అర్థమవుతుంది ఈ పరిస్థితుల్లో అవన్నీ కూడా ఒక ఓటర్ రూపంలో మలుచుకోవడానికి ఓటర్ రూపంలో తీసుకోవడానికి ఈరోజు వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక కార్యక్రమం చేయడానికి ఈరోజు ఒక కార్యకర్తలను కూడా చే కూడా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈరోజు మోటివేట్ చేయడానికి ఇది కూడా ఇవన్నీ చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా బూత్ కమిటీ మేము చేతర స్థాయిలో రేపు ఎన్నికల సమయంలో ఎన్నికల రోజు కూడా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళందరూ చెప్పి చేయడానికి కూడా వాళ్ళంతా కూడా బూత్ కమిటీ మెంబర్లు చాలా ముఖ్యం కాబట్టి వారిని కూడా ఈరోజు సర్వ సన్నుధులుగా చేయడానికి ఇవన్నీ కూడా మేము కూడా చేస్తున్నారు ఈరోజు కూడా సమర శంకారం పేట ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాడు మేము ఊహించిన దానికంటే కూడా మేము కేవలం ఈరోజు మా స మా సభ్యుల బూత్ కమిటీ సభ్యులు దాదాపుగా కూడా నలభై ఎనిమిది వేల నుంచి నలభై తొమ్మిది వేల వరకు ఉన్నారు ఈరోజు అటువంటిది కాదు ఇంకా ఎక్కువ మంది కూడా మేము అందరూ వచ్చేస్తాము వారు ఎవరైనా మేము వస్తాము మేము కలుస్తాము అంటే లేదా మేము లోపల వచ్చేసి కేవలం వారికి మాత్రమే ఉన్నారంటే అవసరం లేదు నాకు బయట అయినా ఉండి ఆయన ఏం చెప్తాడని చెప్పి వినాలని చెప్పేసి ఉత్సాహంతో ఈరోజు అందరూ కూడా వచ్చే పరిస్థితి కూడా ఈరోజు నెలకొని చేస్తారు మొత్తం మీద ఎన్ని వేల మందికి ఏర్పాటు చేశారు అందులో అధినేత పర్యటన అనంతరం జిల్లాలో జిల్లాలో ఉన్న సీట్ల పైన క్లారిటీ వచ్చా ఈ జిల్లాలో మూడు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఆరు బూత్లు ఉన్నాయండి దట్ మీన్స్ దాదాపుగా వచ్చి ముప్పై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల మందికి మేము సీట్లు అనేది కూడా అరేంజ్ చేసాము కుర్జీలు అన్నీ కూడా దాదాపుగా నలభై వేల వరకు దాదాపుగా మేము కుర్జీలు అవన్నీ కూడా అరేంజ్ చేసాము ఎక్కువ మంది వచ్చినా కూడా వినడానికి కూడా బయట కూడా అంతా వినడానికి కూడా అనేక రకాల కూడా అవకాశాలు కూడా కల్పిస్తాం ఎందుకంటే మేము నిన్న మొన్న పరిస్థితులను బట్టి గ్రామాల నుంచి కానీ తర్వాత పట్టణాల నుంచి వస్తున్న మాకు వస్తున్న న్యూస్ని బట్టి ఎక్కువ మంది సంఖ్య అవుతున్నారు కాబట్టి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా బయట నిలబడుకొని కానీ ఏదో రకంగా కూర్చొని అయితే అతని యొక్క మాటలు ఏం చెప్తున్నాడో ఎలా చెప్తాడని చెప్పి ఇవ్వడానికి ఈరోజు అందరూ కూడా వచ్చేదానికి మేము అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం సార్ చివరిగా ఇప్పుడు జిల్లా పర్య జన అధినేత పర్యటన అనంతరం జిల్లాలో ఉన్న పద్నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో రెండు ఎంపీ స్థానాలకు క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఏది అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమి లేదండి ఆయన అన్నీ కూడా అసెస్ చేసుకొని తర్వాత నోటిఫికేషన్ వచ్చే సమయంలో నోటిఫికేషన్ వచ్చే సమయం కానీ నోటిఫికేషన్ తర్వాత కానీ అభ్యర్థులను యొక్క ప్రకటిస్తాడు నాకు తెలిసినంత వరకు కూడా అదేదో ఈ ఎన్నికల్లో వచ్చేసి ఈ సభలో వచ్చేసి పలానా అభ్యర్థి అని చెప్పి అవన్నీ ఏమి దాని గురించి ప్రస్తావన లేదు
పార్టీ అధిష్టానం అనేది ఎవరు నిర్ణయించినా కూడా వారిని గెలిపించుకోవడమే ఒక ధ్యేయంతో అనేది కూడా ఈరోజు మేము అంత కార్యకర్తలను కూడా సన్నిధం చేస్తున్నాం కానీ పలాని వ్యక్తి అనేది మాత్రం ఏమి లేదు అటువంటి దశలోనే కార్యకర్తలు అందరూ కూడా ఈరోజు సిద్ధంగా కూడా ఉన్నారు ఇదేంట్లో ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చేసిన కుటిల ప్రయత్నాలని ఎదిరించేందుకు ఈ సభను నిర్వహించబోతున్నాం అందులో ముఖ్యంగా నిన్నటి వరకు మహిళలను కూడా మోసం చేశారు అందులో భాగంగానే మొత్తం అంతా మహిళలకు ప్రజలకు తెలియజేసేందుకే జగన్ సమర శంకరరావు సభను జయప్రదం చేస్తామని చెప్పేసి కూడా వీరు పేర్కొంటున్నారు కేవలం పర్సన్ సుధాకర్తో చల్లాక నాయుడు భారత